สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนวันเสาร์สามทุ่มนะครับคืนนี้เราจะมาพูดหัวข้อที่หลายท่านนะก็คงจะมีความรู้สึกท้อแท้อยู่เพราะทำสมาธิมาบางคนนะทำกันมา30ปีนะไม่เคยที่จะรู้สึกภาคภูมิเลยว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จกับการทำสมาธินะนั่งสมาธิกับเขาได้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจิตอ่อนนะแล้วก็มีจริงๆเนี่ยคนเนี่ยนะคือมักจะเข้าใจว่าการทำสมาธิเนี่ยต้องอาศัยพรสวรรค์ต้องอาศัยพลังติดตัวต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งอะไรมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่จะจิตเข้มแข็งขึ้นมานะพ้นจากไอ้ความจิตอ่อนได้เนี่ยก่อนอื่นใดเลยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าตราบใดยังมีความเข้าใจที่ผิดพลาดอยู่นะตราบนั้นการทำสมาธิอย่าว่าแต่ชาตินี้นะเกิดอีกกี่ชาติก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในการทำสมาธิเสมอนะอ่ะเรา,เามาดูกันนะว่าความเข้าใจผิดที่นำไปสู่การทำสมาธิล้มเหลวนะมันมีอะไรอยู่บ้างวันนี้ลิสต์มาแค่5ข้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ความเข้าใจผิดทั้ง5ข้อนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงของผมเองแล้วก็การสังเกตผู้คนมาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะพบว่า5ข้อนี้แหละที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็ผิดเลยนะก้าวแรกก็พลาดเลยในการทาสมาธิก้าวแรกที่คนส่วนใหญ่นึกกันไม่ถึงนะคือความเข้าใจผิดว่าสมาธิคือของวิเศษนอกจิตอันนี้คือบางทีมันไม่ได้เป็นภาษาพูดหรือว่าจะนึกคิดตามกันง่ายๆนะคนเนี่ยจะรู้สึกว่าสมาธิเป็นของสูงส่งเป็นของนอกตัวเป็นของนอกจิตเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่พิเศษผิดธรรมดาที่มันเหมือนกับเป็นสวรรค์ประธานเหมือนกับแสงสว่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นนะ,ะไม่เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือจิตชนิดหนึ่งนะเป็นดวงจิตดวงหนึ่งนะตราบเท่าที่เรายังเข้าใจไม่ถูกนะตราบนั้นเนี่ยมันจะลากไอ้ความเข้าใจผิดข้อนี้จะลากจูงความเข้าใจผิดข้ออื่นๆตามมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะที่จะพูดถึงความเข้าใจผิดข้ออื่นๆต่อจากนี้ไปเนี่ยมันตามหลังความเข้าใจผิดข้อแรกมาทั้งนั้นเลยหลายคนคงนึกไม่ถึงนะแต่ถ้าสำรวจดูดีๆคุณจะไม่รู้สึกว่าสมาธิเนี่ยเป็นจิตของคุณนะจะนึกว่าสมาธิคืออะไรอย่างหนึ่งที่ทั้งชีวิตเนี่ยเอื้อมไม่ถึงไม่มองว่าสมาธิเนี่ยนะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าคุณมีโฟกัสที่ดีพอนะแล้วก็ใจเย็นพอทำให้มีโฟกัสให้ต่อเนื่องนานพอเนี่ยมันเกิดสมาธิขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วพอเราไปนึกถึงว่าคำว่าสมาธินะมันจะต้องเป็นการนั่งหลับตาเอามือซ้อนมือนะแล้วก็นะมีสภาพนิ่งๆเหมือนหุ่นปั้นเหมือนก้อนหินนะแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์อะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ใช่จิตไม่ใช่ของปกติธรรมดาที่ใครๆเขาก็มีกันนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตามมานะด้วยการที่ว่าเออถ้าหากเราไม่ได้นั่งทําท่าเคร่งขรึมนะสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่ได้กักตัวนะที่จะให้สภาพร่างกายอยู่นิ่งๆถือว่าไม่ใช่สมาธิอย่างอื่นเนี่ยนะเป็นแค่การที่เรามีใจจดจ่ออยู่กับงานหรือว่าเรามีความสนุกที่จะอยู่กับการเล่นนะไอ้มีคำว่ามีสมาธิอยู่กับการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีหรือการทำงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับความเข้าใ
เรื่องการมีสมาธิแบบหลับตามันต่างกันนะอ,อันนี้เนี่ยก็เลยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะเคยชินอยู่กับการโฟกัสในเวลาทำงานนะเวลาทำงานเนี่ยทำเล่นๆทำเหมือนกับอยากทำก็ทำไม่อยากไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำไม่ทำเต็มที่ไม่ใส่ใจที่จะโฟกัสนะหรือเวลาเล่นเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงนะก็ปล่อยอารมณ์เรื่อยเปื่อยนะมันจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าการทำสมาธิเริ่มต้นตอนนั่งอยู่หน้าหิ้งพระเท่านั้นนะแล้วอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะพอเข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะนึกว่าไม่ต้องอาศัยทุนจากที่อื่นมาก็ได้คือมานั่งหลับตาทำสมาธิเอาหน้าหิ้งพระถือว่าเป็นภารกิจในการนั่งสมาธิแล้วนะจริงๆเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิจิตคือจิตธรรมดาธรรมดาของเราๆท่านๆเนี่ยนะคุณจะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นดูว่าตัวเองเนี่ยนะทำงานเนี่ยมีโฟกัสไหมใส่ใจตั้งแต่ตรงนั้นหรือเวลาเล่นนะดูว่าเราปล่อยใจเรื่อยเปื่อยถือว่าไม่ใช่ภารกิจหลักถือว่าเป็นเวลาปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันทำลายโครงสร้างพื้นฐานของสมาธิจิตทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคือถ้าคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะว่าสมาธิคือจิตชนิดหนึ่งคุณจะใส่ใจกับจิตในทุกขณะระหว่างวันว่าเป็นจิตที่มีโฟกัสหรือเป็นจิตที่หลุดจากโฟกัสในขณะหนึ่งหนึ่งแล้วจิตที่มีโฟกัสบ่อยๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเล่นเวลาที่มานั่งสมาธิหน้าหิ้งพระอันนั้นแหละคุณจะเห็นเลยนะความต่างนะโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อร่างมาทั้งวันเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมันจะเหมือนมีต้นทุนมันจะเหมือนคุณเนี่ยรู้ตัวเองเลยว่ามีความสามารถในการเริ่มก้าวแรกนะนั่งสมาธิแบบหลับตาด้วยการที่โฟกัสถูกจุดโฟกัสได้ได้ดีพอมีกำลังไม่งั้นจิตไม่มีกำลังโฟกัสมันจะทำตัวเหมือนกับตอนที่เล่นเกมปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนะเห็นเป็นเวลาพักผ่อนเห็นเวลาที่เห็นเป็นเวลาที่ไม่ต้องสอบทำคะแนนนะไม่ต้องออทำงานเอาเป้านะไม่ต้องออทำภารกิจอะไรที่จะได้เงินได้ทองมาเนี่ยคนนะต้นต้นทุนในการโฟกัสเนี่ยมักจะไปผูกอยู่กับสิ่งล่อใจมักจะไปผูกกับรางวัลอะไรบางอย่างเช่นเงินทองความเคยชินแบบนี้เนี่ยนะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเวลาในการนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะโฟกัสเพราะนี่มันไม่ใช่เงินไงมันไม่ได้ไอ้สิ่งที่จะทําให้คุณมีหน้าวิตาในสังคมขึ้นมาหรือว่าไม่ได้ทําให้คุณมีฐานะตําแหน่งชื่อเสียงอะไรขึ้นมาเหมือนกับที่เราเคยชินกับการโฟกัสเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองหรือว่าเอาตําแหน่งชื่อเสียงการงานนะฮะความเข้าใจผิด <coughs> ข้อต่อไปนะก็คือว่าเข้าใจผิดที่นึกว่าสมาธิเนี่ยนะตอนนี้เราพูดถึงสมาธิหลับตาแล้วนะสำคัญผิดคิดว่าเราเริ่มนับหนึ่งกันที่ความเกลือเสือกระสนอยากจะสงบคือถ้าใจเนี่ยอยากสงบเนี่ยนึกว่าอันนั้นคือก้าวแรกที่ถูกต้องอันนี้เขาไม่พูดกันนะคืออาการทางใจเนี่ยไม่เอามาแฉกันไม่เอามาเปิดโปงกันไม่เอามาคุยกันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะตั้งความรู้สึกไว้อย่างนี้จริงๆก้าวแรกเนี่ยอยากจะเอาความสงบในความอยากเนี่ยนะคือมันสวนทางกับสมาธินะความอยากเนี่ยเป็นต้นเหตุของความปั่นป่วนทั้งจิตนะจริงๆแล้วเนี่ยสมาธินะเริ่มต้นนับหนึ่งกันที่สติพูดคำนี้เนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะ
มันดูเหมือนอ่ะก็ตั้งใจมีสติไม่ใช่นะไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นนะสติจะเกิดขึ้นไม่ได้หากว่าเรานะยังมีจิตใจอยากเอานั่นเอานี่อยู่ยกตัวอย่างเช่นอยากจะสงบทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อมจะสงบเนี่ยไอ้ความอยากนี้แหละที่มันทำให้ไปไม่ถึงไหนถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นที่ใจนะสำรวจเข้ามานับหนึ่งกันที่ตรงนี้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังมีสติอยู่หรือว่ามีความอยากอยู่เนี่ยคุณจะพบความจริงว่านี่กำลังตั้งต้นผิดแล้วหรือว่านี่ตั้งต้นได้ถูกต้องแล้วถ้าตั้งต้นที่ถูกต้องแล้วเป็นยังไงกลับมาจากทำงานนะหรือว่าตื่นขึ้นมาเพิ่งผ่านพ้นความฝันที่ยุ่งเหยิงมาเนี่ยนะสำรวจใจตัวเองเข้าไปมันยังยังปั่นป่วนมันยังฟุ้งซ่านแล้วมีสติยอมรับตามจริงแบบใจเย็นนะวางใจเป็นกลางว่าเออเนี่ยที่การหายใจตอนนี้เนี่ยนะในใจมันยุ่งเหยิงปั่นป่วนแล้วไม่มีความอยากที่จะเอาชนะความฟุ้งซ่านไม่มีความอยากที่จะเอาให้จิตให้ใจตัวเองเนี่ยสงบได้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมันไม่มีความอยากนะมันจะมีแต่ความรู้ตรงตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในจิตพอเกิดสตินะเห็นอะไรตามจริงเนี่ยใจมันจะเย็นไม่ร้อนไม่ปั่นป่วนไม่มองว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันคือศัตรูร้ายแต่มองว่าความฟุ้งซ่านมันก็เป็นเครื่องตั้งของสติได้เหมือนกันนะตรงนี้แหละที่คุณจะเริ่มเข้าทางสมาธิแบบพุทธได้คือเห็นว่าลมหายใจต่างระดับความฟุ้งซ่านก็ต่างได้นะลมหายใจนี้กำลังฟุ้งจัดอีกลมหายใจต่อมามันฟุ้งน้อยลงอีกลมหายใจต่อมาความฟุ้งสงบลงนะเหลือแต่จิตเหลือแต่ใจที่มีความรู้นิ่งๆอยู่นะแล้วก็อีกลมหายใจต่อมามันกลับฟุ้งขึ้นมาอีกไม่เนี่ยตรงนี้นะมันจะไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความยินดีแล้วก็ไม่มีความเสียใจเวลาที่มันกลับฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวเวลาที่มันกลับสงบลงนะก็ไม่มีความตื่นเต้นดีใจมีแต่สติที่เห็นอยู่รู้อยู่ว่ากำลังมีความฟุ้งซ่านที่ลมหายใจไหนกำลังมีความสงบที่ลมหายใจใดนะตัวสติเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นชนวนของสมาธิเป็นชนวนของสมาธิได้ไงเป็นชนวนตรงที่ว่าจิตเนี่ยนะมันจะเอ่อสติเนี่ยจะทำให้จิตไม่ว้าวุ่นตอนมีสตินะมาปรุงแต่งให้จิตไม่ว้าวุ่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นสมาธิอ่อนๆขึ้นมาแล้วคือยังไม่ได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบมีวิตกวิจารณ์ยังไม่ได้มีปิติยังไม่ได้มีสุขนะแต่มันจะมีพื้นฐานสำคัญที่สุดนั่นก็คือความไม่ว้าวุ่นของจิตนะอันนี้เป็นข้อที่ต้องจำนะถ้าคุณยังเข้าใจผิดอยู่นึกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งนะด้วยอาการทางจิตที่อยากจะเอาความสงบตรงนั้นไม่มีทางนะชาตินี้นะทั้งชาติเลยนะมันไม่มีทางก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จอย่างใหญ่ในทางสมาธิได้เลยทำเข้าใจผิดข้อที่สี่นะข้อต่อมานะบอกว่าคนเนี่ยพอนั่งนั่งสมาธิไปนะมันต้องมีเข้าสักครั้งที่ฟลุกมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะเอื้อให้จิตเนี่ยรวมลงเป็นสมาธิได้ต้องมีนะไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักนั่งสมาธิที่กระจอกแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้านั่งไปเรื่อยๆนะถ้าทูซีไปนะถ้าเ,เหมือนกับทําไม่หยุดเนี่ยวันหนึ่งมันต้องมีปัจจัยลงตัวที่ทําให้เกิดสมาธิที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเออจิตมันรวมตัวได้นะจิตมันเป็นกระแสอะไรอย่างหนึ่งที่ผนึกตัวเข้ามาแล้วก็เ,เป็นความสงบความนิ่งความใสความสว่างนะตรงนี้ด้วยความไม่รู้ของมนุษย์ก็มักจะยึดว่าเ,เราประสบความสำเร็จแล้วพอประสบความสำเร็จทางสมาธิขั้นไหนก็พยายามไปแปะป้ายนะแบบว่าเอาไอ้คำศัพท์เนี่ยไปกำกับไว้ว่า
เราประสบความสําเร็จสมาธิขั้นไหนแล้วคนส่วนใหญ่นะเข้าใจว่าตัวเองได้ชาญกันทั้งนั้นทั้งทั้งที่เป็นสมาธิแบบนิ่งแช่แข็งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยนะนึกว่าได้ชาญหรือว่านึกว่าได้สมาธิขั้นสูงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็เข้าใจเอาตามอัตโนมัติสัญชาตญาณดิบดิบแบบคนที่มันยังเข้าใจไม่จริงนะว่าถึงสมาธิขั้นไหนแล้วนั่นแหละก็แปลว่าเราได้สมบัติเป็นสมาธิขั้นนั้นติดตัวไว้แล้วนะอันนี้มันมันไม่เข้าใจว่าสมาธิจิตเนี่ยมันเป็นของไหลนะเหมือนน้ําที่พร้อมจะไหลลงต่ําหรือไหลไปปนเปื้อนกับมลมลพิษในชีวิตประจําวันนะอย่างเช่นหลงระเริงไปกับการพูดคุยออกอ่าวเรื่อยเปื่อยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกไว้เป็นการอาการเพ้อเจ้อคือไม่พูดแบบไม่มีเป้าหมายพูดแบบไม่รู้เลยว่าเนี่ยมีหลักฐานไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้เอาเอามันเข้าว่าเนี่ยเอาเรื่องเสียเสียให้หายของอื่นๆเนี่ยมาโขกมาสับกันให้เป็นที่คลื้นเกรงอะไรแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจิตแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความแสสายเกิดความเ,เคยชินนะที่จะเข้าโหมดแสสายหาโฟกัสไม่เจอถึงแม้ว่าเคยทําสมาธิได้ดีมาก่อนเนี่ยก็เหมือนทําไม่เคยเป็นแต่เนี่ยไอเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันหลงไปเข้าใจไปว่าเคยทําสมาธิได้ดีแล้วถือว่าเนี่ยชั้นเนี่ยเคยทําได้นะเอาไปคุยโม้อวดบอกว่าเนี่ยชั้นเคยทําได้ขั้นนั้นขั้นนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นขั้นที่มันตรงตามบัญญัติหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเอ่อมีความภูมิใจไว้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทําสมาธิได้แล้วสมาธินั้นเป็นสมบัติของฉันแล้วไปจิตไปใจเลยนะระหว่างวันไม่ระวังจิตไม่ระวังใจแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องนะกลับไปข้อแรกเลยเข้าไปเข้าไปทําความเข้าใจว่าสมาธิคือจิตดวงหนึ่งคือจิตชนิดหนึ่งเนี่ยมันมันจะมองมองออกเลยนะอ่านเกมออกนะว่าจิตเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ไหลไปกับมลพิษในชีวิตประจําวันมันก็ยากที่จะกลับมาตั้งเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะถ้ามีดวงจิตส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเป็นจิตเพอร์เจอร์เป็นจิตที่แสสายซัดสายนะเป็นจิตที่ไม่คุมอะไรเลยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะอยากพูดอะไรพูดอยากทำอะไรทำนะแบบนี้เนี่ยจิตมันก็อยู่โดยมากเป็นจิตปุงสร้างจิตเลอะเลือนนะไอ้ที่จะหวนกลับมาพัฒนาเป็นสมาธิจิตอย่างมากนะอ่ะข้อสุดท้ายคือจริงๆไม่ใช่ท้ายสุดแหละมันมีข้ออื่นอีกนะเหตุสาเหตุปัจจัยที่ทําให้คนส่วนใหญ่นั่งสมาธิกันล้มเหลวนะข้อ5เนี่ยก็คือคนเนี่ยนะต่อให้นั่งสมาธิถูกแล้วนั่งสมาธิเป็นแล้วเนี่ยก็จะไปหลงกับดักไปติดเข้าอีกกับดักหนึ่งคือความนึกว่าสมาธิเนี่ยนะเป็นของวิเศษวิโสคือขนาดออกจากสมาธิมาแล้วนะเคลื่อนออกจากสมาธิดีๆมาแล้วก็สำคัญว่าตัวเองเนี่ยมีศักดิ์ศรีวิเศษวิโสเหนือคนธรรมดานะคือไม่เข้าใจนะว่าสมาธิเป็นของสูงที่คู่ควรกับจิตที่อ่อนโยนนุ่มนวลนะมีความน้อมน้อมถ่อมตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความอ่อนโยนนะไม่ทนงตัวต่อคนธรรมดาทั่วไประดับเดียวกันหรือระดับที่แม้แต่ระดับที่ล่างกว่านะคือคนเนี่ยถ้ายังเข้าใจอยู่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่นะทำให้ตัวเองเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์มนาทั้งหลายเขาเนี่ยตราบนั้นเนี่ยจิตมันก็จะกระด้างแล้วจิตที่กระด้างนะมันสูงได้ไม่ถึงที่สุดมันจะเตี้ยๆเหมือนกับคนหลังค่อมที่มีเพดานจำกัดยืดตัวตรงขึ้นสูงสง่างามถึงที่สุดไม่ได้นะแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสมาธิ
นะเป็นของสูงแล้วก็คู่ควรกับความอ่อนโยนอ่อนน้อมนะมีความอ่อนน้อมทำตนเนี่ยตัวนี้มันก็จะคู่ควรกับการเข้าถึงสมาธิขั้นสูงแบบพุทธได้เช่นกันสมาธิขั้นสูงแบบพุทธไงมันมีความสามารถที่จะรู้ความไม่เที่ยงของจิตมีความสามารถที่จะรู้ความไม่คงสภาพอยู่ของจิตนะแล้วก็มีความสามารถที่จะรู้ความไม่ใช่ตัวเดิมของจิตนะคือถ้าตราบใดยังกระด้างอยู่ยังยะโสโอหังอยู่ยังทนงนะว่าค่าทำสมาธิได้ได้ดีเนี่ยนะมันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจิตที่มันเที่ยงนะที่มันทนที่มันเป็นตัวของตนวันยังค่ามันจะไม่มีความสามารถที่จะขยบขึ้นไปก้าวล้ำขึ้นไปเห็นความสามารถเ,เห็นความไม่เที่ยงของจิตนะเพราะโดนเพดานโดนกำแพงของอัตตามานะเนี่ยกักไว้นี่พอคนนะถ้าได้มีจิตที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ถือตัวถือตนนะแล้วก็พิจารณาใส่ใจเห็นความไม่เที่ยงของจิตมันก็เห็นจิตแสดงความไม่เที่ยงเนี่ยจิตกําลังตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ที่ชั่วโมงนี้นะแล้วก็เสื่อมถอยลงมากลายเป็นความคิดคิดนึกนึกนะก็ยอมรับตามจริงได้แล้วก็ไม่มีความทนงใดๆเห็นแต่ว่าสภาวะหรือธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีบุคคลอะไรที่เลิศลอยเพลิดเพลียวหรือว่าเหนือกว่ามนุษย์มานาที่ไหนเขานะตรงนี้มันถึงจะถึงจุดของความส่องสว่างเยี่ยงสมาธิจิตนะที่มีความบริสุทธิ์แท้จริงได้ตรงนี้แหละคือความสำเร็จนะที่จะทำสมาธิแบบพุทธขึ้นมาอ่ะก็สรุปคร่าวๆง่ายๆนะว่าที่คนส่วนใหญ่ทำสมาธิกันล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิแบบพุทธนะก็เพราะว่าเข้าใจสำคัญผิดข้อแรกเลยนึกว่าสมาธิเนี่ยเป็นของนอกจิตนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเป็นจิตชนิดหนึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งนะข้อสองเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่นั่งหลับตานะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำสมาธิกักบริเวณตัวเองสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงนะจริงๆแล้วสมาธิเป็นจิตดวงหนึ่งนะแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อยู่ระหว่างวันนะทำงานทำการหรือเล่นสนุกอะไรต่างๆเนี่ยความเข้าใจผิดข้อที่3คือนะเริ่มนับหนึ่งทำสมาธิกันด้วยความกระเสือกกระสนอยากจะเอาความสงบเนี่ยพอมันมีความรู้สึกไงว่าสมาธิเป็นของวิเศษนะเป็นของที่จะต้องเอามาเข้าตัวอันนี้มันก็จะมีความอยากเหมือนกับที่เราอยากได้ของเล่นอยากได้เงินทองอยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือจิตขอแค่เรารักษาจิตนะให้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่ควรโฟกัสได้แค่นั้นเนี่ยมันมีทุนนะมีโครงสร้างพื้นฐานที่หนาแน่นที่จะเป็นสมาธิได้แล้วนะความเข้าใจผิดข้อที่4ก็คือนึกว่าได้สมาธิขั้นไหนแล้วก็จะเป็นถือว่าเป็นสมบัติของเราแล้วนะเป็นสมบัติในตัวทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วสมาธิเป็นของไหลนะครับมันไหลลงต่ําด้วยพร้อมที่จะไหลลงต่ำนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับจิตเป็นธรรมชาติที่เหมือนน้ําที่พร้อมจะไหลลงต่ำนะถ้าเราไม่ระวังนะถ้าเราไม่สำเนียกเลยนะไม่ใส่ใจเลยว่าขณะนี้จิตลอยไปถึงไหนแล้วจิตเมอไปถึงไหนแล้วหรือว่าจิตนะแซ่ไซเพ้อเจ้อไปถึงไหนแล้วเนี่ยจิตจะพังนะแล้วก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะความเข้าใจผิดข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะมันมันเป็นข้อสุดท้ายที่เรามาพูดกันในคืนนี้นะครับก็คือว่าเรานึกว่าการได้สมาธินะมันมันปรุงแต่งความรู้สึกได้จริงๆมีความรู้สึกเหมือนนะก็ตั้งหลังตรงมีความสง่างามออกมาจากโลกภายในนะเรากับว่ามีประสาทมีวิมานเพลิดเพลียวอยู่ภายในเนี่ยก็ทําให้หลงสําคัญไปว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าชาวบ้านเขาตรงนี้เนี่ย
นะพอรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าชาวบ้านเขามันมีความกระด้างก่อตัวขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะไปทําให้เราไม่สามารถถึงเข้าถึงสมาธิขั้นสูงแบบพุทธได้สมาธิขั้นสูงแบบพุทธคือการเห็นว่าแม้แต่จิตนะก็ไม่เที่ยงไม่สามารถคงรูปอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวเรานะตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปถึงสมาธิจิตขั้นสูงแบบพุทธได้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มีความกระด้างกระเดื่องไม่มีความสําคัญตัวว่าเพื่อแพร่วพันลายเหนือกว่าใครเขานะอ่ะวันนี้ก็ในหัวข้อเหตุผลนะฮะที่คนส่วนใหญ่ทำสมาธิแล้วล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จกันนะครับ